ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னும் ஒரு கதை சொல்லும் படலத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி என்ன கதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் எதிர்பார்ப்புகள் இருப்பது சரியாக தவறா சரிங்களா இந்த ம இந்த விஷயத்தை வந்து டைரெக்டாக நான் சொல்கிறதை விட ஒரு சின்ன கதையோடு சொல்கிறேன் கதை ஒன்று அவ்வளோ ஆழமாக இருக்குமான்றது எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த கதை மூலமாக எனக்கு புரிஞ்சது இந்த விஷயந்தான் அதைத்தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த கதையை கேட்டு அதே உணர்வு தான் உங்களுக்கு வருதா நான் சொல்கிறதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தால் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்டில் தயவு செஞ்சு பதிவு பண்ணுங்கள் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் கமெண்ட் வாங்க இன்றைக்கி கதைக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னமே சொன்ன மாதிரி இன்னையோட இன்னையோட கதை கரு என்னென்னா ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்ப்புகள் இருப்பது சரியா தவறா சரிங்களா இந்த இப்போ நான் சொல்ல போகிற கதை காலகட்டம் வந்து நீங்கள் எதுவானாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் கதைக்குள்ளே போகிறேன் ஒரு ஊரில் ஒரு வயசானவர் வயசானவர்னா ரிட்டையர்டு வயசையும் தாண்டிட்டு அறுபது வயசுக்கு மேலேயும் அவர் இப்போ வந்து எழுவத்தொம்போது வயசு இருக்கிறாரு இந்த எழுவத்தொம்போது வயசு வரைக்கும் அந்த கிராமத்தில் இருந்த யாருக்குமே அவரை பிடிக்காது சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா அவர் யாரை பார்த்தாலும் எரிஞ்சு விழுந்துக்கிட்டே இருப்பார் யாரை பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுனே இருப்பார் யாருக்கிட்டேயும் வந்து நல்லா சந்தோஷமாக பேச மாட்டார் முகசு சிரித்து பேச மாட்டார் அவங்க எது பண்ணாலும் கத்திக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அதனால் வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த பெரியவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கே வந்து பயந்து போய் எதுக்கடா நம்மளுக்கு வம்பு அப்படின்னு அவரை தள்ளியே வச்சுட்டாங்க அவர்கிட்ட யாரும் பேசுகிறதில்ல யாரும் பழக்க வழக்கங்கள் வச்சுக்கிறது இல்லை சரிங்களா இது இப்படியே தான் போய்கிட்டு இருக்குது இதே தான் அவருடைய குடும்பத்திலும் அவங்க வீட்லேயுமே வந்து எல்லாருமே வந்து அவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு பயந்து போய் எதுவுமே வந்து எது செஞ்சாலும் பயந்து பயந்து செஞ்சுக்கிட்டு அவர் கற்றுவாரோ இது பண்ணால் கற்றுவாரோ அது பண்ணால் கற்றுவாரோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டே வந்து அவங்க வாழ்க்கையை போய்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ அவர் வந்து எழுவத்தொம்பது வயசில் இருக்கிறாரு அது முடிஞ்சு எண்பது வயசு ஆக போகுது ஓகேங்களா இத்தனை வயசு வரைக்கும் அவர் சந்தித்த எல்லா அந்த கிராமத்து மக்கள்கிட்டையும் போய் கேட்டோம்னா அவரா அவர் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விடுவார அவர்கிட்ட மனுஷன் பேசுவானா ஏ அவங்ககிட்டலாம் எதையும் போகாதப்பா அவர்கிட்டலாம் அவர்லாம் வந்துட்டு நீ எதை பண்ணாலுமே கற்றுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி போய்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் திடீர்னு ஒரு நாள் கிராமத்து மக்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் கிடைக்கிது அது என்ன அதிர்ச்சியான தகவல் அப்படின்னா அந்த பெரியவர் வந்து எல்லாரையும் பார்த்து சிரித்து பேசுகிறாரு நல்லா இருக்கியான்னு கேட்குறாரு டோட்டலாக மாறிட்டார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு தெரிய வருது அவங்க வந்து டோட்டலாக ஷாக் ஆகிடுறாங்க என்னடா இது திடீர்னு இவர் எப்படி மாறினார் இது அவர்கிட்ட கேட்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஆர்வத்தோடு எல்லோரும் அவங்க அவர் வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவரை பார்க்குறாங்க பார்த்தவொடனே எல்லாருக்கிட்டையும் அவர் வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சிரித்து பேசுகிறாரு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு என்னடா இந்த பெரியவர் இப்படி மாறிட்டார் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்டே கேட்டுறாங்க என்ன பெரியவரே திடீர்னு இப்படி மாறிட்டீங்களே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்ன காரணம் என்னென்னா இத்தனை நாள் வரைக்கும் அதாவது நேற்றைய வரைக்கும் நான் என் வாழ்வில் சந்தோஷத்தை தேடி போனேன் சரிங்களா சந்தோஷத்தை நான் தேடி போனேன் அதனால் எனக்கு அது கிடைக்காதனால தான் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்திருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி தான் எனக்கு புரிஞ்சுது சந்தோஷத்தை நம்ம தேடி போகக்கூடாது ஓகேங்களா இருக்கிற வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இன்றைக்கி தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அது தான் என்னுடைய மாற்றத்துக்கு ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறத அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு சொல்கிறாரு எல்லோரும் ஆச்சரியமாக ஆகிடுறாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கதையிலேருந்து உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்றத கமெண்டில் தயவு செஞ்சு பதிவு பண்ணுங்கள் நான் எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த பெரியவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை தேடி போனேன்னு சொல்கிறாரு இல்லைங்களா சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உணர்வு தான் சரிங்களா இப்போ அந்த உணர்வு வர்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதில் முதல் காரணம் அதில் இருக்கிற முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் வந்து எதிர்பார்ப்பு ஒருத்தர் மேலே எதிர்பார்ப்பு ஓகேங்களா நமக்கு இதை அவன் செய்வான் இவன் அதை செய்வான் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இல்லையா அந்த எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் வந்து ஒரு மனுஷனின் வாழ்க்கையில் அவனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும் அந்த ஏமாற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் உங்களுக்கு வந்து கோபமாக வெளிப்படும் புரியுதுங்களா ஸோ எதிர்பார்ப்பு எங்கே இருக்கிறதோ அங்கு கட்டாயம் ஏமாற்றம் இருக்க தான் செய்யும் இது உலக நீதி இதை மாற்றவே முடியாது சரிங்களா அதனால் இந்த கதை மூலியமாக நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக ஏமாற்றம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கணும் புரியுதுங்களா இன்றைக்கி சண்டே அப்படின்னா சண்டேன்னு ஜாலியாக இருக்காதீங்க ஏன்னா நாளைக்கு மண்டே வருது புரியுங்களா எல்லா இன்னலுக்கு பின்னும் சந்தோஷம் கண்டிப்பாக வரும் எல்லா சந்தோஷத்துக்கு பின்னாடியும் துன்பம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அதாவது எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பின்னாடியும் ஏமாற்றம் கட்டாயம் இருக்கத்தான் செய்யும் இது உலக நீதி இதை நீங்கள் வந்து மறக்கவே மறக்காதீங்க இப்போ ஒரு விஷயம் நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே எல்லா விஷயமும் நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் அப்படினா தான் அன்னைய நேல் அன்னைய நாள் வந்து சந்தோஷமாக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அது வாஸ்தவம் தான் ஆனால் இன்றைக்கி நாம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் அடுத்தவன் செய்கிற வேலையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாதீங்க சந்தோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்தது நடக்கும்போது மட்டும்தான் கிடைக்கிது இல்லைங்களா ஸோ எதிர்பார்த்தது நடக்கலைன்னா கோபந்தான் வருது அதனால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் எதிர்பார்க்காதீங்க எதிர்பார்த்தா ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எதிர்பார்த்தது நடக்கலைன்னா உங்களுக்கு கோபம் கண்டிப்பாக வரவே வராது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வாழ்க்கை இந்த நிமிஷம் எப்படி இருக்குது என்ன நடக்குதோ அதை நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக அனுபவிச்சுட்டு வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கதையும் கதை கருவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக்கை போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருந்தால் அதை கமெண்டில் போடுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய் ஷைனிங் ஆஃப் ஷங்கர்